হ্যালো এভরি ওয়ান অ্যাচি বার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানায় স্বাগত আজকে আমরা একটা ম্যাথের প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করব এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর রয়েছে এই প্রশ্ন উত্তরগুলি যে কোনো পরীক্ষার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এসেছে এবং আবারও বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনা প্রবল তোমরা বর্তমানে পাবলিক লাইব্রেরির জন্য পেপারসে নিচ্ছ তো সেহেতু এই প্র্যাকটিস সেটটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে তোমরা প্রশ্ন কমন পেতেই পারো তো এখান থেকে বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন নিয়ে পরেই প্র্যাকটিস সেটটা বানানো হয়েছে তোমাদের সুবিধার্থে তো অবশ্যই প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেখো শর্টকাট ট্রিক্সের মাধ্যমে তোমাদের সলভ করে দেওয়া হবে আর এই প্রশ্ন উত্তরগুলোই দেখবে এই প্রশ্নগুলোই দেখবে আসতে পারে পরীক্ষাতে তো চলো এক এক করে শুরু করা যায় ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দুটি সংখ্যার লোসাগু ও গোসাগু যথাক্রমে তিনশো পনেরো এবং সাত একটি সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হলে অপরটি এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে ফিফটি ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ সিক্সটি থ্রি অ্যান্ড এইটিন তো এখানের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো এটা কিভাবে আমরা বের করব যদি কোনো সংখ্যার লোসাগু দেওয়া থাকে এবং যদি গোসাগু দেওয়া থাকে এবং একটা সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে বের করব তো আমরা জানি যে দুটি সংখ্যার লোসাগু দুটি সংখ্যার লোসাগু ইন্টু গোসাগু দুটি সংখ্যা লোসাগু এবং গোসাগু সমান কি না প্রথম সংখ্যা ইন্টু দ্বিতীয় সংখ্যা এটা আমাদের জানা আছে তাই তো এটা যদি জানা থাকে তাহলেই যে কোনো এই লোসাগুর দেখ না কেন লোসাগু দেওয়া থাকতে পারে বা গোসাগু দেওয়া থাকতে পারে একটি সংখ্যা দেওয়া থাকতে পারে অথবা দুটি সংখ্যা দেওয়া থাকতে পারে গোসাগু দেওয়া থাকতে পারে অবশ্য আবার দুটি সংখ্যা দেওয়া থাকতে পারে গোসা লোসাগুটা দেওয়া থাকতে পারে গোসাগু নির্ণয় করতে দেওয়া হতে পারে তো এই ধরনের প্রশ্নের এই একটাই সমাধান হবে যে লোসাগু ইন্টু গোসাগু সমান প্রথম সংখ্যা এম ইন্টু দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ লোসাগু এবং গোসাগুর গুণফল প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যা তো তাহলে আমাদের এখানে যদি গোসাই যে লোসাগু কত দেওয়া আছে তিনশো পনেরো তিনশো পনেরো ইন্টু গোসাগু দেওয়া আছে সাত আর একটি সংখ্যা দেওয়া আছে ধরলাম প্রথম সংখ্যা সমান পঁয়ত্রিশ আর ইন্টু দ্বিতীয় সংখ্যা তো দ্বিতীয় সংখ্যাটা ধরলাম আমি এক্স তাহলে আমি এক্স ইকুয়াল টু কী পাবো এক্স ইকুয়াল টু পাবো তিনশো পনেরো ইন্টু সাত এটা এদিকে চলে এলো আর এটা ডিভাইডেড বাই থার্টি ফাইভ হয়ে যাবে তাই তো তাহলে এখানে আমরা এটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আরেকটি সংখ্যা সমান পেয়ে যাব লোসাগু ইন্টু গোসাগু ডিভাইডেড বাই যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাটা এবার আমরা জাস্ট কাটাকাটি করে নেবো সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ পাঁচ ছয় তিরিশ এক পনেরো পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে এখানে কত বের হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান থ্রি সিক্সটি থ্রি তাহলে এটা আমার বললাম বলে এত সময় লাগলো জাস্ট তোমাদের যদি এটা জানা থাকে তাহলে করতে খুবই সুবিধা জাস্ট যে দ্বিতীয় সংখ্যাটা রয়েছে সেটা লোসাগু ইন্টু গোসাগু বাই আরেকটি সংখ্যা যেটা দেওয়া থাকবে সেটা বসিয়ে দিলেই তোমরা উত্তর পেয়ে যাবে এভাবে যেটাই দেওয়া থাক না কেন সেভাবে উত্তর তোমরা বের করতে পারবে দুটি সংখ্যা দেওয়া থাকলেও বের করতে পারবে যদি এই লোসাগু আর দুটো সংখ্যা দেওয়া থাকে বা গোসাগু বা দুটো সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা এভাবে বের করতে পারবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব কোয়েশ্চেন নম্বর টু কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা ষোলো চব্বিশ বত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলছে ক্ষুদ্রতম এবং পূর্ণবর্গ যেটা ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তো আমাদের এখানে দেখো অপশান দেওয়া রয়েছে দুশো ছিয়ানব্বই দুশো ছাপ্পান্ন দুশো চারশো চুয়াল্লিশ পাঁচশো ছিয়াত্তর তো আমাদের এটা প্রথমে জানতে হবে যে ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ দ্বারা বিভাজ্য দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ যে সংখ্যাটা বেরোবে সেটা নিশ্চয়ই এগুলো দিয়ে পরে ডিভাইড করা যাবে তার মানে নিশ্চয়ই এই সংখ্যাটা এগুলোর থেকে বড় বেরোবে তো বড় কখন বেরো হয় যখন এলসিএম বের করতে হয় তখন সংখ্যাটা বড় বের হয় অর্থাৎ যখন লোসাগু বের করতে হয় তখন সংখ্যাটা বড় বের হয় তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো কি করতে হবে না এগুলোর লোসাগু বের করতে হবে তো ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ এর লোসাগু বের করবো আমরা তো ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশে যদি লোসাগু বের করা হয় তাহলে কত হবে ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশে লোসাগু বের করলে চার চারে ষোলো চার ছয় চব্বিশ আর এখানে চার আটে বত্রিশ দুই দুগুণে চার দুই তিনে ছয় দুই চারে আট দুই একে দুই তিনটা রয়ে গেল দুই দুগুণে চার তাহলে এখানে আমরা কী পেলাম না ফোর পেলাম ফোর ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টু এবার দেখো আমাদের জোড়া জোড়া কোনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা বের করে নেব তো এখানে দেখো ফোর ফোর মানে কি টু ইন্টু টু একটা জোড়া হয়ে গেল টু ইন্টু টু আর একটা জোড়া হয়ে গেল টু ইন্টু টু আর একটা জোড়া হয়ে গেল এবং থ্রি একটা পড়ে রইল এবং টু একটা পড়ে রইল তাই তো তো এখানেই তোমার পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটা বেরিয়ে যাবে আমাদের এক্সট্রা কত রয়েছে না সিক্স তাহলে এখানে আমরা প্রথমে এলসিএমটা বের
তাহলে এটা আমার এলসিএম পেলাম এটা আমার এলসিএম পেলাম যেটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বেরোল যেটা ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ দ্বারা ডিভাইড করা যায় এই একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশ দিয়ে ডিভাইড করা যায় কিন্তু এটা তো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় নাইনটি সিক্সটা তাহলে নাইনটি সিক্সটা কীভাবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাবো যেটা ষোলো বত্রিশ এবং চব্বিশ দিয়ে ডিভাইড করা যাবে তাহলে এই যে আমার যেটা জোড়া নেই পূর্ণ সংখ্যা মানে কি জোড়ায় জোড়ায় থাকবে এখানে দেখো ফোরটা টু ইন্টু টু এখানে দুটো টু তো রয়েছে তাহলে এখানে বাড়তি ছিল আমি কত বললাম সিক্স তাহলে এটা সিক্স দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে নেব তাহলে নাইনটি সিক্স ইন্টু সিক্স ওয়ান কত হয় নাইনটি সিক্স ইন্টু সিক্স ওয়ান ছয়শো ছত্রিশে ছয় হাতে থাকে তিন নয় ছয় চুয়ান্ন আর তিনে তোমার হচ্ছে সাতান্ন তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান ফোর পাঁচশো ছিয়াত্তর তো এভাবে আমরা ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বের করতে পারব যেটা যে কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে এই এই সংখ্যাগুলো দ্বারা বিভাজ্য হবে এখানে যে কোনো সংখ্যা দেওয়া থাকতে পারে পরীক্ষাতে তো এভাবে বের করতে হবে প্রথমে আমরা এলসিএম বের করে নেব এবার দেখবো আমরা যে কোনটা জোড়া নেই যেগুলো জোড়া নেই সেগুলো দিয়ে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে নেব তাহলে আমাদের ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বের হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি কী দেওয়া আছে না একটি বক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ফোর ওই বক্সে তিনশো তিরানব্বই টাকা থাকলে মোট কতগুলি মুদ্রা ছিল তাহলে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সা এগুলো আছে এগুলো মুদ্রা আছে আর তাদের অনুপাতটা দেওয়া আছে যে এক টাকার যে কয়েন সেটা ওয়ান অনুপাতে আছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন টু অনুপাতে আছে এবং পঁচিশ পয়সার ফোর অনুপাতে আছে তাহলে এবার এখানে যেটা টোটাল যে টাকাটা রয়েছে সেটাও দিয়ে দেওয়া রয়েছে তিনশো তিরানব্বই টাকা তাহলে এখানে কি বের করব কি করে বের করব না জাস্ট আমাদের যে মোট টাকাটা রয়েছে মোট টাকা মোট টাকা এটার সাথে আমি যদি মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি আমি লিখে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের সুবিধা হয় মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি ইন্টু অনুপাত সমষ্টি এটা যদি করে দাও তাহলে তোমাদের উত্তর বেরিয়ে যাবে মোট টাকা যেটা আছে তার সাথে মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি ইন্টু অনুপাত সমষ্টি অর্থাৎ মুদ্রাগুলি যে অনুপাত রয়েছে সেটা যদি করে দাও তাহলে তোমাদের উত্তর বেরিয়ে যাবে তো আমাদের মোট টাকা কত আছে তিনশো তিরানব্বই টাকা এবার মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি বলতে কি বোঝায় না যেটা অনুপাত দেওয়া আছে ওয়ান অনুপাতে দেওয়া আছে ওয়ান অনুপাতে দেওয়া আছে এবার এটার মূল্য কীভাবে বের করব না হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তা হান্ড্রেড মানে কি ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো হবে তাই তো আর তার সাথে কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে যে তোমার এটা আমি টাকাতে কনভার্ট করলাম এবার টু অনুপাতে আছে টু অনুপাতে যদি আমি পঞ্চাশ পয়সাকে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়সা তাহলে এটা হলো প্লাস এখানে ফোর অনুপাতে আছে তাহলে ফোর অনুপাতে যদি আমি পঁচিশ পয়সাকে কনভার্ট করি তাহলে কত হবে না পয়েন্ট টু ফাইভ পয়সা তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম তোমার মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি বুঝতে পারা গেল এখানে এক টাকা তাহলে ওয়ান অনুপাতে আছে এক টাকা টু অনুপাতে আছে পঞ্চাশ পয়সা মানে পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফোর অনুপাতে আছে ফোর ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু যেটা তোমার অনুপাত সমষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ফোর টু আর থ্রি এদের টোটাল কত না ফোর টু সিক্স ওয়ান সেভেন ইন্টু সেভেন তাহলে এটা করলে আমরা কি পাবো না তিনশো তিরানব্বই ডিভাইডেড বাই এখানে আমরা ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা কত পাচ্ছি ওয়ান পঞ্চাশ ইন্টু টু সমান কত পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু টু সমান এটা তো ওয়ান আর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ফোর সমান কত হচ্ছে না এক তাহলে তিনটাতে আমরা এক টাকা করে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমার ইন্টু সেভেন ছিল তাহলে এখানে কি হচ্ছে না থ্রি দিয়ে ডিভাইড করা হচ্ছে তো তিনশো তিরানব্বই ডিভাইডেড বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু সেভেন সমান কত হচ্ছে তিন একে তিন তিন তিরিখা নয় তিন একে তিন তাহলে তিনশো একত্রিশ ইন্টু সাত তাহলে সাত একে সাত সাত তিন একুশের এক হাতে থাকে দুই সাত একে সাত আর দুইয়ে নয় তাহলে এখানে উত্তর কত হলো নশো সতেরো তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান থ্রি নশো সতেরো বুঝতে পারা গেল তাহলে এখানে মোট টাকা যেটা রয়েছে সেটাকে মুদ্রাগুলির মূল্য সমষ্টি দিয়ে ডিভাইড করে তার সাথে অনুপাত যে সমষ্টি আছে সেটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে এভাবে আমরা বের করে নিতে পারবো নেক্সট তোমার কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর একটি ব্যাগে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সার মুদ্রার অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এখানে অনুপাতটা আলাদা দেওয়া আছে ওই মুদ্রার মোট মূল্য এত টাকা হলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত এখানে মোট মুদ্রার সংখ্যা চাওয়া হয়নি এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত তাহলে কিভাবে বের করবো আম
তাহলে একটু আলাদাভাবে বের করবো আমরা যে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সার যে অনুপাত দেওয়া রয়েছে কত দেওয়া রয়েছে অনুপাত দেওয়া রয়েছে টু ইজ টু থ্রি ইজ টু ফাইভ এগুলো লেখার তোমাদের কোনো দরকার নেই আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য জাস্ট বলছি তো এগুলোর আমাদের যদি মূল্যের অনুপাত বের করি এগুলো আমরা যদি মূল্যের অনুপাত বের করি তাহলে মূল্যের অনুপাত বের করলে কি হবে না টু ইন্টু ওয়ান এক টাকার টু অনুপাতে আছে এক টাকা ইজ টু থ্রি অনুপাতে কত আছে না তোমার পঞ্চাশ পয়সা আছে অর্থাৎ হাফ টাকা আছে তাই তো পঞ্চাশ পয়সা মানে কি হাফ টাকা ইজ টু ফাইভ অনুপাতে কত আছে না ফাইভ অনুপাতে আছে তোমার পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর্থ তাই তো বুঝতে পারা গেল তাহলে এক টাকা টু অনুপাতে আছে স্যার টু ইজ টু ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান তিন অনুপাতে আছে পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ হাফ টাকা এক টাকার হাফ এবং পাঁচ অনুপাতে আছে পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ একের চার অংশ পঁচিশ একের চার তাহলে এখানে আমরা কত পাচ্ছি টু ইজ টু তোমার থ্রি বাই টু এবং এখানে কত পাচ্ছি না ফাইভ বাই ফোর তাহলে এগুলো জাস্ট আমরা এলসিএম বের করে নেবো অর্থাৎ লোসাগু বের করে নেবো এগুলো এগুলো লোসাগু বের করলে কত হবে আমার এখানে থাকছে ফোর তাহলে এখানে ফোর টু যা এইট আর তোমার এখানে টু সিক্স আর এখানে ওয়ান তাহলে এখানে ফাইভ তাহলে আমরা এখানে কত পেলাম এইট ইজ টু সিক্স ইজ টু ফাইভ তাহলে এটা মূল্যের অনুপাত বেরোলো এটা আমাদের কিসের অনুপাত বেরোলো মূল্যের অনুপাত তাহলে আমরা যদি ধরি যে পয়সার মূল্য এই যে ক্লো রয়েছে বা টাকার মূল্য বা পয়সার মূল্য যদি ধরি মূল্য আমি যদি ধরি তাহলে আমি ধরলাম এইট এক্স এক টাকা আছে সিক্স এক্স পঞ্চাশ পয়সা আছে এবং ফাইভ এক্স তোমার পঁচিশ পয়সা আছে বুঝতে পারা গেল তাহলে আমাদের টোটালটা বলে দেওয়া আছে যে টোটাল দুশো আঠাশ টাকা আছে তাহলে এগুলো আমরা যদি প্লাস করে নিই তাহলে আমাদের এখানে টোটাল কত টাকা আছে দুশো আঠাশ টাকা আছে তাহলে টোটাল এখানে কত হচ্ছে আট আর ছয় চোদ্দ আর পাঁচে উনিশ তাহলে এখানে আমাদের নাইনটিন এক্স ইকুয়াল টু তোমার হচ্ছে দুশো আঠাশ টাকা তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে না দুশো আঠাশ ডিভাইডেড বাই তোমার নাইনটিন তাহলে এবারে উনিশ দিয়ে আমি কেটে নিলাম এটা কত হবে টুয়েলভ তাহলে এক্সটা আমি পেয়ে গেলাম টুয়েলভ তো এক্স যখন আমি পেয়ে গেলাম তখন আমাদের যে পঞ্চাশ পয়সা ছিল আমাদের যে পঞ্চাশ পয়সার তোমার মুদ্রার সংখ্যা বের করতে বলেছে তো সেটাই আমরা জাস্ট করব তো এখানে আমরা যে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার মূল্য পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার যে মূল্য সেটা প্রথমে আমরা বের করব তো মুদ্রার মূল্য বের করব কি করে না এখানে আমরা পেলাম এক্স মূল্য হচ্ছে বারো আর কত অনুপাতে ছিল না অনুপাতে ছিল সিক্স তাহলে সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নেব এত টাকা এটা তোমার মূল্যটা বেরোবে তাহলে এখানে সেভেন্টি টু টাকা তো সেভেন্টি টু টাকা যদি পঞ্চাশ পয়সা মিলে সেভেন্টি টু টাকা থাকে তাহলে এর সংখ্যা কত হবে তাহলে নিশ্চয়ই ডবল হবে তবে না সেভেন্টি টু হচ্ছে তাহলে পঞ্চাশ পয়সা যদি কতগুলো আছে না সেভেন্টি টু এর ডবল তাহলে পঞ্চাশ পয়সার সংখ্যা যখন আমরা বের করবো তখন কী করবো না সেভেন্টি টু ইন্টু টু সমান ওয়ান ফর্টি ফোর তাহলে ওয়ান ফর্টি ফোরটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আছে বা মুদ্রা আছে তাহলে এখানে কি হবে না ওয়ান ফর্টি ফোর তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ওয়ান ওয়ান ফর্টি ফোর নেক্সট কোয়েশন নম্বর ফাইভ চালের বাজার দর পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি পরিবারের খরচ একই রাখতে চালের বরাদ্দ কত হ্রাস করতে হবে তাহলে বাজার দর পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে গেছে বেড়ে গেছে তাহলে পরিবারের বলছে খরচাটা একই রাখতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই চালের যে বরাদ্দ অর্থাৎ যে চালটা যে টাকাটা লাগতো সেটা বলছে যদি একই রাখতে হয় তাহলে তার যে টাকাটা আছে সেটা তো নিশ্চয়ই কী করতে হবে না চালের যে পরিমাণটা আছে সেটা নিশ্চয়ই কমাতে হবে চালের যে পরিমাণটা আছে যেটা যে চালটা খেতো তারা তাহলে সেটা কমাতে হবে তো কত পার্সেন্ট কমাতে হবে সেটা এখানে জিজ্ঞাসা করা যায় পঁচিশ পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে খরচাটা বলছে একই রাখতে হবে তাহলে চালের পরিমাণটা কমাতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী করে বের করব না এক্ষেত্রে বের করার একটা সহজ উপায় রয়েছে যে যত পার্সেন্ট বৃদ্ধি বা হ্রাস যদি থাকে হ্রাস আমি বলছি হ্রাস থাকলেও কী হবে যদি কমে যায় সেক্ষেত্রেও কী হবে তো একটা সহজ উপায় রয়েছে বের করার একেবারে শর্টকাট ট্রিক্স যে যেটা বৃদ্ধি পাবে সেই বৃদ্ধিটা উপরে ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস যদি হ্রাস হয় তাহলে এখানে আমরা মাইনাস করব আবার এই যত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাকে মাইনাস করব আর এখানে হ্রাস পেয়েছিল আর এখানে যেহেতু বৃদ্ধি আছে তাহলে এখানে আমরা প্লাস করব ঠিক আছে আর ইন্টু পার্সেন্টেজে বের করব বলে হান্ড্রেড তো এটা যদি আমরা করে ফেলি তাহলে এই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে তো দেখো এখানে আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে তাই প্লাস করলাম যদি এখানে আমাদের হ্রাস পেতো তাহলে এখানে আমরা মাইনাস করতাম জাস্ট একই প্রশ্ন থাকবে এখানে কম বা হ্রাস লেখা থাকতে পারে আর এখানে বৃদ্ধি আছে বলে প্লাস হবে
25 into 100 divided by 125. This is the number of 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 the এবং 25% ছাত্রছাত্রী উভয় বিষয়ে ফেল করে এই শ্রেণীর মোট কতজন ছাত্রছাত্রী উভয় বিষয়ে পাস করে তাহলে এখানে বলা হয়েছে যে এতজন 46% তোমার অঙ্কে কি করেছে না ফেল করেছে এবং 29% তোমার ইংরেজিতে ফেল করেছে আর এই যে মাঝখানের যে অংশটা মানে এটা উভয় বিষয় এই উভয় বিষয়ে ফেল করেছে কত परसेंट না 25% 25% এখানে উভয় বিষয়ে ফেল করেছে তো এটা আমাদের দেওয়া আছে তাহলে কি বলেছে না উভয় বিষয়ে পাস করেছে কতজন এখানে তো আমাদের ডেটাটা দেওয়া আছে ফেল করার ডেটা তাহলে আমাদের পাস করার ডেটাটা কিভাবে আমরা বের করব কতজন পাস করেছে সেটা কিভাবে বের করব ডেটাটা তো এটার জন্য আমরা কি করব না আমরা টোটাল ধরলাম 100 টোটাল আমাদের কতজন স্টুডেন্ট আছে ধরলাম 100 জন স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে 100 এর থেকে আমরা মাইনাস করব কত মাইনাস করব না 46 এতজন ফেল করেছে অঙ্কে তার সাথে ফেল করেছে ইংরেজিতে কত परसेंट 29% এটা তোমার দুটো বিষয়ে ফেল করেছে আর দুটো থেকে যেহেতু উভয় বিষয় ফেল করেছে সেটাকে আমরা মাইনাস করে দেব 25 কে তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম তোমার পাস কতজন পাস করেছে সেটা আমরা বেরিয়ে গেলাম বের করতে পারবো এভাবে বুঝতে পারা গেল যে টোটাল আমার স্টুডেন্ট সংখ্যা ধরলাম 100 তার থেকে যেটা ফেল করেছে সেটাকে আমি মাইনাস করব তো ফেল করা কত परसेंट আছে না 46 জন ইংরেজি অঙ্কে এবং 29 জন তোমার ইংরেজিতে আমি জন হিসেবে যদি ধরি এবং 25 জন উভয় বিষয়ে তাহলে মাইনাস করব দুটো প্লাস করে মাইনাস করে দিলাম তাহলে এভাবে আমরা বের করতে পারবো তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 100 মাইনাস এখানে কত হচ্ছে না এই দুটো অ্যাড করলে হচ্ছে 75 মাইনাস 25 এটা পেলাম আমরা তাহলে এখানে 100 মাইনাস 50 সমান 50 ঠিক আছে এটা परसेंटेज পেয়েছিলাম তাহলে এখানে আমাদের 50% তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন 1 50% বুঝতে পারা গেল টোটাল আমরা 100 ধরলাম তার থেকে যেগুলো ফেল করেছে সেগুলোকে আমরা মাইনাস করব তাহলে প্রথমে আমরা দুটোকে অ্যাড করলাম আর উভয় বিষয়টাকে মাইনাস করে নিলাম তাহলে আমরা অ্যানসার পেয়ে যাব नेक्स्ट তোমার क्वेश्चन নম্বর 7 একটি সংখ্যাকে প্রথমে 20% বাড়িয়ে পরে আবার তাকে 20% বাড়ানো হলো মানে প্রথমে একবার 20% বাড়ানো হয়েছে তারপরে আবার সেটাকে 20% বাড়ানো হয়েছে বৃদ্ধি করা হয়েছে তাহলে সংখ্যাটি মোটের উপর কত% বাড়লো তাহলে সংখ্যাটি মোটের উপর কত% বাড়লো এটা কিভাবে বের করব জাস্ট এটা তোমরা মনে মনেই ক্যালকুলেশনটা করে নিতে পারবে তো আমি ধরলাম একটা যদি সংখ্যা 100 হয় তার 20% বেড়েছে তার 20% বাড়া মানে কত হয় 20% বাড়া মানে কত হবে 120 তাই তো 20% তাহলে 20% মানে 20 তাহলে 100 প্লাস 20 সমান 120 এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরো 20% বেড়েছে তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি 100 বাড়বে না 120 থেকে তোমার 20% বাড়ছে 120 থেকে 20% বাড়ছে তাহলে 120% তাহলে 120% नेक्स्ट कोडी 20 परसेंट समान होगे, तुम्हार एक है ना जो दी 10 परसेंट थोड़ी, ताले कोतो अच्छे तुम्हार 100 कोडी 10 परसेंट थोड़े अच्छे बाहर डाका, ताले 20 परसेंट जो दी होए ताले होगे 24 डाका, ताले 100 कोडी प्लस 24, 100 कोडी प्लस 24, बुझता बारे बोलो, 20 परसेंट मान के 10 परसेंट मान अच्छे 12, � তাহলে এখানে আমরা টোটাল আমরা পেয়ে গেলাম যে দুবার বাড়ানোর পর সংখ্যাটা কত হচ্ছে না 144 তাহলে এবার আমরা কত সংখ্যাটা মোটের উপর বলছে কত বেড়েছে কত বাড়বে মোটের উপর তো মোট কত ছিল মোট কত ছিল না মোট ছিল 100 আর বেড়েছে কত না 144 মানে কত বেড়েছে 44 বেড়েছে আর परसेंटेज বের করতে গেলে কি করতে হয় 100 দিয়ে मल्टीप्लाई করতে হয় তাহলে এখানে 100 100 কেটে গেল তাহলে বেড়ে গেল 44% তাহলে জাস্ট এটা মাইন্ডে ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে যে আমার 100 যদি হয় তাহলে 20% বেশি না 20 আবার 120 যদি 20% বাড়ে তাহলে কত হবে না 24 অ্যাড হবে তাহলে 144 আর 144 মানে বুঝতেই পারছো যে এখানে 40% তোমার বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে মোটের উপর বৃদ্ধি পেয়েছে 44% তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে 344% नेक्स्ट क्वेश्चन নম্বর 8 ক্রয় মূল্যের উপর 10% ক্ষতি হলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ক্ষতির পরিমাণ কত এখানে বলেছে ক্রয় মূল্যের উপর 10% ক্ষতি তাহলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ক্ষতির পরিমাণ কত তাহলে আমরা যে কোনো কিছুই যখন বের করি এই লাভ ক্ষতির অঙ্কে 
তো সেটা সিপি অর্থাৎ কস্ট প্রাইসের ওপরে বের করি তো আমরা এখানে ধরে নেব যে সিপি সমান হান্ড্রেড অর্থাৎ কস্ট প্রাইস সমান হান্ড্রেড তাহলে যদি টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয় টেন পারসেন্ট ক্ষতি তো টেন পারসেন্ট ক্ষতি মানে কি মাইনাস টেন আমি যদি করি তাহলে এখানে কত হবে না নাইনটি তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে এটা সেলিং প্রাইস এসপি সেলিং প্রাইস পেয়ে গেলাম আমরা নাইনটি তাহলে একশো টাকায় কিনে নব্বই টাকায় যদি বিক্রি করি তাহলে টেন পারসেন্ট লস হচ্ছে তাহলে নাইনটি যদি তোমার সেলিং প্রাইস হয় তাহলে বিক্রয় মূল্যের উপর কত পারসেন্ট ক্ষতি হচ্ছে কী করে বের করবো আমরা একদম ইজি যে আমাদের বিক্রয় মূল্যের উপর যে টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছিল সেটা বিক্রয় মূল্য কত না নাইনটি আর পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে আমি আগেই বললাম যে হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় তাহলে এখানে তোমার নাইনটিটা কেন লিখলাম না নাইনটিটা হচ্ছে তোমার বিক্রয় মূল্য আর ক্ষতি হয়েছিল কত টেন পারসেন্ট তাহলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা হিসাব করতে বলা যায় সেই জন্যই টেন বাই নাইনটি আর শতকরার জন্য ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এখানে কী হবে না জিরো জিরো কেটে গেল তাহলে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড বাই নাইন তাহলে এখানে কী পেয়ে যাব নয় একে নয় আবার নয় একে নয় অর্থাৎ নয় এগারো নিরানব্বই আর এক বাকি থাকছে নয় তাহলে এগারো পূর্ণ একের নয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান টু এগারো পূর্ণ একের নয় এত পার্সেন্ট বুঝতে পারা গেল এখানে আমরা কস্ট প্রাইসটা ধরে নেব হান্ড্রেড আর যেহেতু টেন পারসেন্ট তোমার লস হয়েছে তাহলে সেলিং প্রাইস আমরা পেয়ে যাচ্ছি নব্বই তাহলে আমরা যখন সেলিং প্রাইস পেয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের বলেই দিয়েছে যে সেলিং প্রাইসের ওপর অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যের উপর শতকার ক্ষতির পরিমাণ তাহলে ক্ষতি হচ্ছে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছে দশ আর তোমার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নব্বই আর পার্সেন্টেজ বিক্রি করতে গেলে হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় তাহলে এখানে আমরা জিরো জিরো কেটে গেল এখানে হান্ড্রেড বাই নাইন তাহলে পেয়ে গেলাম এগারো পূর্ণ একের নয় এত পার্সেন্ট নেক্সট কোয়েশন নম্বর নাইন এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করে দ্রব্যটি বিক্রয় করলে বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ কত আগে ক্ষতি বলা ছিল এখানে লাভ বলা রয়েছে দশ পার্সেন্ট লাভ তো একটা দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভ তো আমরা আবার যদি ধরে নিই যে সিপি অর্থাৎ ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কস্ট প্রাইস সেটা যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে এক্ষেত্রে সেলিং প্রাইস কী হবে না এক্ষেত্রে সেলিং প্রাইস যেহেতু তোমার টেন পারসেন্ট কী বলেছে লাভ বলেছে তাহলে টেন পারসেন্ট লাভ হলে এখানে সেলিং প্রাইস কত হবে একশো দশ তাহলে সেই সেম আবার এখানে বলেছে বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ কত তাহলে লাভ হচ্ছে দশ বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো দশ আর পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে হান্ড্রেড তাহলে এখানে জিরো জিরো কেটে গেল তাহলে পরে রইল হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ইলেভেন তাহলে এখানে কী পেয়ে পেয়ে গেলাম না এগারো নয়ে নিরানব্বই এক এগারো তাহলে নয় পূর্ণ একের এগারো এত পার্সেন্ট তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে নয় পূর্ণ একের এগারো আরেকবার বলে দিই আমি ধরলাম কস্ট প্রাইস অর্থাৎ ক্রয় মূল্য সমান একশো এখানে বলেছে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করেছে তাহলে টেন পারসেন্ট লাভ যদি হয় একশো টাকার দশ পার্সেন্ট মানে দশ টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো দশ টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা পেয়ে গেলাম তাহলে আমার লাভ ছিল দশ টাকা বিক্রয় মূল্য ছিল তখন একশো দশ টাকা আর তার পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে একশো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় তাহলে এখানে জিরো জিরো কেটে গেল একশো বাই এগারো সমান নয় পূর্ণ একের এগারো বুঝতে পারা গেল তাহলে এখানে সঠিক উত্তর অপশান থ্রি সরি অপশান টু নেক্সট কোয়েশন নম্বর টেন আজকের শেষ কোয়েশ্চেন আজকে দশটা কোয়েশ্চেনই ছিল পরবর্তীতে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যদি বলো তবেই তো এখানে কি বলেছে এ এবং বি একত্রে একটি কাজ পনেরো দিনে করতে পারে যদি বি একা ওই কাজটি কুড়ি দিনে শেষ করে তবে এ ওই কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে এখানে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের থেকে কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে তো এ এবং বি দুজনে একত্রে বলছে পনেরো দিনে কাজটা করতে পারে এবং বি বলা হয়েছে যে একা ওই কাজটা তোমার কুড়ি দিনে শেষ করে দিতে পারে তাহলে এ একা ওই কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করে বের করব এক্ষেত্রে আমার অপশানগুলো আমি লিখতে ভুলে গেছি এখানে অপশানগুলো লিখে দিচ্ছি আমি জাস্ট মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে অপশানগুলো লেখা তোমরা যারা প্র্যাকটিস করছে সাথে সাথে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো এখানে এইটটি ডেজ আশি দিনে সিক্সটি দিনে টোয়েন্টি দিনে এবং টোয়েন্টি ফাইভ দিনে তো এগুলো আমার অপশান আছে তো এর মধ্যে কোনটা তোমার উত্তর হবে তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব না এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে একটা শর্টকাট পদ্ধতি রয়েছে যে আমাদের ইউনিট বের করে নিতে হবে টোটাল ইউনিট অর্থাৎ টোটাল কাজ সেটা আমাদের বের করে নিলে খুব সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যদি টোটাল ইউনিট বের করি বা মোট কাজ বের করি তো মোট কাজটা কিভাবে আমরা বের করব মোট কাজ বের করতে গেলে আমাদের যেটা দেওয়া রয়েছে যে পনেরো একটা সংখ্যা যে দুজনা মিলে কাজ করছে এবং একা যে কাজটা করছে বি কুড়ি এই
পনেরো তিন সেটাও টোয়েন্টি দিয়ে ডিভাইড করা যায় না চার পনেরো এবং ষাট সেটা টোয়েন্টি দিয়ে ডিভাইড করা যায় তাহলে এখানে সিক্সটি হচ্ছে এলসিএম সহজে আমরা বের করে নিতে পারবো তাহলে সিক্সটি ইউনিট টোটাল কাজ মোট কাজ আমাদের পেয়ে গেলাম সিক্সটি ইউনিট তাহলে এ এবং বি এদের যে দক্ষতা সেটা যদি আমরা বের করি এ এবং বি এর দক্ষতা এ ও বি এর দক্ষতা আমি এখানে লিখে লিখে বোঝাচ্ছি বলে তাই সময় লাগছে না এগুলো তোমাদের কোনো লেখার তো প্রয়োজনই নেই জাস্ট তোমরা ক্যালকুলেশনগুলো করবে সাথে সাথ হয়ে যাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তো এ এবং বি এর দক্ষতার আমরা কি করব না টোটাল আমাদের এত ইউনিট কাজ আছে এত ইউনিট যদি কাজ হয় তাহলে এখানে আমাদের এ এবং বি এ এবং বি কত দিনে কাজটা করতে পারে পনেরো দিনে তাহলে ফিফটিন দিয়ে ডিভাইড করে নেবো তাহলে ফিফটিন দিয়ে যদি ডিভাইড করি পনেরো চারে ষাট তাহলে চার ইউনিট চার ইউনিট কি করছে না প্রতি দিন কাজ করছে প্রতি দিন কাজ করছে এ এবং বি দুজনে মিলে এ এবং বি দুজনে মিলে ফোর ইউনিট পার ডে কাজ করছে টোটাল কাজ ছিল সিক্সটি ইউনিট পার ডে কাজ করছে ফোর ইউনিট পার ডে কারা কাজ করছে এ এবং বি উভয়েই কাজ করছে তাহলে এ এবং বি যদি উভয়েই চার ইউনিট কাজ করে তাহলে প্রথমে আমাদের বি এর কাজটা বের করতে হবে যে বি কত এক দিনে বি এক দিনে কত কাজ করে এক দিনে কত কাজ করে তো বি এক দিনে কত কাজ করবে না সিক্সটি টোটাল টোটাল ইউনিট কত আছে সিক্সটি টোটাল কাজ আছে সিক্সটি আর বলেছে টোয়েন্টি ডেজে ও কমপ্লিট করে দিতে পারে তাহলে টোয়েন্টি ডেজে যদি কমপ্লিট করে দিতে পারে তাহলে এক দিনে কত কাজ করবে তাহলে এক দিনে ও কাজ করে তিন ইউনিট তাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে নিশ্চয়ই যদি বি কত কাজ করছে একদিনে কি করে বের করব না টোটাল ইউনিট আছে ষাট মানে টোটাল আমার কাজ আছে ষাট তাহলে ও এক কুড়ি দিনে কাজটা করছে তাহলে এক দিনে কত করছে না ডিভাইড করে দেবো তাহলে এক দিনে তিন ইউনিট কাজ করছে ও তাহলে এবারে আমরা যখন এটা পেয়ে গেলাম বি এরটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এ এবং বি এ দুটো তো আমরা অলরেডি জানি যে চার ইউনিট তাহলে এখানে এ এর একদিনে কত কাজ করছে না ফোর মাইনাস থ্রি ফোর মাইনাস বিটা পেয়ে গেলাম তাই তো ফোর মাইনাস বিস কত ফোর মাইনাস বিস ওয়ান হচ্ছে ফোর মাইনাস বিস ওয়ান হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম ওয়ান তাহলে ওয়ান ইউনিট কাজ করছে এ প্রতিদিনে তাহলে এ যদি প্রতিদিন ওয়ান ইউনিট করে কাজ করে তাহলে তোমার সিক্সটি ইউনিট টোটাল কাজ সিক্সটি ইউনিট টোটাল কাজ সেটা এক ইউনিট করে যদি কাজ করে প্রত্যেক দিন তাহলে কতদিন সময় লাগবে সিক্সটি দিন সময় লাগবে এর তাই তো টোটাল কাজ হচ্ছে সিক্সটি ইউনিট এবং প্রত্যেক দিন এক ইউনিট করে কাজ করছে তাহলে এর সময় কত লাগবে না সিক্সটি ডেজ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান টু সিক্সটি ডেজ তাহলে এভাবে এই অঙ্কগুলো আমরা করব খুবই সহজ জাস্ট আমরা টোটাল ইউনিটটা বের করে নেবো টোটাল যে কাজ সেটার পরিমাণ বের করে নেব তারপরে দুজনের যে কাজটা রয়েছে সেটার আমরা ডিভাইড করে পার ডে ইউনিটটা হিসাব করে নেবো যে পার ডে কত ইউনিট কাজ করছে দুজনা মেলে তারপরে একজনারটা হিসাব করলে অপরজনারটা বেরিয়ে যাচ্ছে অপরজনারটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে টোটাল কাজটা সেটা ডিভাইড করলে তার কতদিন সময় লাগবে সেটাও বেরিয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা বের করে নিতে পারবো তো এই ছিল আজকে দশটা প্রশ্ন প্রতিটা প্রশ্নই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি চাও তো পরবর্তীতে আরও প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ